गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सी फॉर केमिस्ट्री क्लास माय नेम इज पंकज सिंह एंड टुडेज लेक्चर इज ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन एस एन टू मैकेनिज्म इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द एस एन वन मैकेनिज्म इन डिटेल नाउ इन दिस सेशन वी विल स्टडी हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस वट आर द कंडीशन इन विच द एस एन टू मैकेनिज्म टेक प्लेस क्योंकि हमने रिएक्शंस कई सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट देखी जिनमें हमने न्यूक्लियोफाइल की ही रिएक्शन देखी कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इन द पर्टिकुलर अल्काइल हलाइट वही चीज हम यहां पर दोबारा देखेंगे लेकिन इस बार जो मैकेनिज्म होगी इस बार जो तरीका होगा इट विल बी अ क्वाइट डिफरेंट देन द एस एन वन मैकेनिज्म क्या कंडीशन होंगी उन सबको हम डिस्कस करेंगे बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द लाइक बटन सो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूट सब्सिट्यूशन इट इज कॉल्ड यानी इसी को हम एस एन टू मैकेनिज्म भी बोलते हैं अब एस एन टू क्यों बोला गया है इसका नाम यहीं पर बायोमोलिक्यूल की वजह से इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका नाम एस एन टू क्यों पड़ा यानी एस फॉर एस फॉर सब्सिट्यूशन एन फॉर न्यूक्लोफाइल एन टू फॉर वट इज द टू फॉर हेयर द ऑर्डर इज द टू यानी किसी भी रिएक्शन में अगर रेट ऑफ द रिएक्शन या उसकी ऑर्डर जो है टू हो जाए तो वो जो है आपके बायोमोलिकुलर बन जाएगा इससे पहले आपने देखा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन वॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी वहां पर रिएक्टेंट केवल हमारा अल्काइल हेलाइट था यहां पर हमारे रिएक्टेंट जो कंसिडर किए जाएंगे वो आपके रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लोफाइल भी होंगे अगेन आई एम रिपीटिंग वट आर द न्यूक्लोफाइल्स न्यूक्लोफाइल वो होते हैं जिनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए होता है यानी ऑल नेगेटिव चार्ज आयन लाइक सी एन नेगेटिव सी एल नेगेटिव ऑल नेगेटिव चार्ज आयन आर न्यूक्लोफाइल एंड इन द न्यूट्रल स्पीशीज जो न्यूट्रल स्पीशीज में कौन होंगे सभी लोन पेयर कैरी करने वाले जो है न्यूक्लोफाइल कहलाएंगे सो एस एन टू की वजह से हम इसको बायोमोलिकुलर भी बोलते हैं तो समटाइम इट इज रिटर्न एज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सो आपको ये भी समझना है कि एस एन टू का ही अदर नेम बायोमोलिकुलर है अब यहाँ पर टू नाम क्यों पड़ा वो अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं सो लेट स्टार्ट की कैसे रिएक्शन एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हमारे सामने एक रिएक्शन है इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास अल्काइल हेलाइट है ये अल्काइल हेलाइट हमने टर्सरी ले रखा है यानी कार्बन के ऑल थ्री साइड्स वी हैव R group CH3 C2H5 anything and here we have a X yani that is halogen to so, alkyl halide product hai nucleophile ka approaching hogi nucleophile substitute karega is halogen ko aur apni jagah banayega to so, general reaction to yahi hai ki nucleophile ka attack hona hai alkyl halide mein substitute karna hai halogen ko aur halogen ki jagah jo hai nucleophile le lega to so, product aapka nucleophilic substituted product ban jayega ab yahan par ye process hoti kaise hai इस प्रोसेस में सबसे पहले यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ट्रांजिशन स्टेट दिस स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट ये स्टेट सबसे पहले बनती है और एस एन टू मैकेनिज्म की थीम भी यही ट्रांजिशन स्टेट होगी प्लीज इट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा आपका स्टेबलाइज है जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा एस एन टू रिएक्शन जो होगी यहां पर कैरी करेगी अब कैसे होता है क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट दिस इज द डिफरेंस थिंग फ्रॉम एस एन वन एंड एस एन टू एस एन वन में हमने सबसे पहले वहां कार्बोकेटाइन ही बनाया था और यह देखा था कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो यानी इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितना कम हो जितना डिस्पर्स हो वो उतना ज्यादा स्टेबल एस एन वन रिएक्शन करेगा एस एन वन रिएक्शन लेकिन एस एन टू तब रिएक्शन करेगा जब यहां पर कार्बन कैटाइन तो बनना नहीं है यहां पर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो यहां पर ओवरऑल और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हमारी वो जितनी ज्यादा स्टेबलाइज होगी ये उतना ही ज्यादा एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करने की इसकी चांसेस होंगी अब कैसे ये रिएक्ट करेगा लेट सी देखिए न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग अप्रोच हो रही है न्यूक्लियोफाइल एनी नेगेटिव चार्ज और एनी न्यूट्रल स्पीशीज यहाँ पर हेलोजन जो है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करेगा एज यूजुअल क्योंकि यही हेलोजन की एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर अब ये अप्रोचिंग का फायदा उठाते हुए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या एक्स यहाँ से हट गया है रिमूव हो गया है स्पेस छोड़ के चले गया नहीं यहाँ पर दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है यहाँ पर कार्बन जो है आप जानते हैं टेट्रावेलेंट होता है इट कैन नेवर बी अ पेंटावेलेंट ये पांच बॉन्ड नहीं बना सकता आपने तो यहाँ पर दो स्टेट एक साथ होगी कि यहाँ पर से हेलोजन धीरे धीरे अपनी पोजीशन छोड़ेगा और दूसरी तरफ से न्यूक्लोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा रिमेंबर यहाँ पर दो दो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही है लिविंग एंड अटैकिंग लिविंग एंड अटैकिंग आप ये चीज को डायरेक्टली इजिली आप इससे समझ स
तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको ओवरऑल हमने पॉजिटिव चार्ज बाहर से दिखा दिया है अब यहाँ पर कंडीशन ये है इस ट्रांजिशन स्टेट में कि एक्स धीरे धीरे आपका रिमूव हो रहा है एंड न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अटैच एक्स के ऊपर भी पार्शल नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अब पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया क्यों आ गया पहले न्यूक्लियोफाइल एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था क्योंकि वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बना रहा है इस कार्बन के साथ जो कि एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज था यानी इसका नेगेटिव चार्ज कुछ हद तक इस पार्शल पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा और जैसे ही रिड्यूस करेगा तो वो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी अब स्लाइटली नेगेटिव चार्ज यानी पार्शल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन को कैटाइन के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिला तो जैसे ही कार्बन कैटाइन बनता भी तो न्यूक्लोफाइल ने अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी धीरे धीरे कार्बन से एक्स यानी रिमूव होते रहा हेलोजन और न्यूक्लोफाइल के अटैकिंग स्टार्ट हो गई है तो आप देख सकते हैं ये आपका इनवर्स न्यूक्लियोफिलिक कन्फ्रिगेशन बन गया ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है अब इसका नाम इन्वर्जन इन कन्फ्रिगेशन इसीलिए पड़ा है कि आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में हेलोजन ग्रुप था जिस डायरेक्शन में हेलोजन ग्रुप था यहाँ पर राइट right साइड में है इसको ईजिएस्ट वे में समझे उसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लोफाइल अटैच हो गया है यानी अगर ये राइट right साइड में है तो लेफ्ट साइड में आ गया इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं अगर ये न्यूक्लोफाइल की अटैकिंग पोजीशन भी ठीक इसी एक्स की डायरेक्शन की तरफ ही होते हैं और न्यूक्लोफाइल यहाँ होता तो हम इसको इन्वर्जन नहीं इसको हम रिटेंशन बोलते हैं आपको याद होगा रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें एस एन वन मैकेनिज्म में देखने को मिले थे क्योंकि वहां पर कंडीशन यही थी कि कार्बन जो कैटाइन था उसका जो पी ऑर्बिटल यानी जो वैकेंड ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लोफाइल के पास दो ऑप्शन होते थे या तो वो लेफ्ट से अटैक करे या फोरो राइट से अटैक करें अगर हम इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसको ऑब्जर्व करते हैं यानी उसके पास दोनों ही ऑप्शन थे लेकिन इस समय न्यूक्लियोफाइल के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर से अटैक करना भी चाहेगा तो इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इसका स्टेरिक हेंड्रेंस है यानी स्टेरिक हेंड्रेंस यानी एक नॉन बॉन्डेड कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते अपने बल्कि ग्रुप के कारण ये अल्काइल ग्रुप जो आपको ऐसे दिख रहे हैं इनका एक बल्कि ग्रुप का एक नेचर होता है थ्री डायमेंशन में तो ये न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कंडीशन में है तो टेट्राहेड्रल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल एक अपने लिए अप्रोच ढूंढता कि कैसे इस पार्शल कार्बन के पास अप्रोच की जाए तो वो अप्रोचिंग डायरेक्शन जो है इस एक्स वाली साइड से तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इजीली रास्ता ढूंढेगा अभी आपको आगे इसलिए दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा इजिली अटैकिंग जो होती है वो प्राइमरी में होती है ना कि टर्सरी में यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर टर्सरी का लिया गया है लेकिन सबसे इजिली न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका प्राइमरी में अटैक करेगा मान लीजिए अल्काइल ग्रुप है ये आर है यहाँ एक्स है यहाँ भी एच है अब अगर न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हेलाइट ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइट है तो कोई न्यूक्लोफाइल के अटैक करने की डायरेक्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी इधर से अल्काइल ग्रुप भी बल्कि ग्रुप है वो रिपेलिंग फैक्टर के साथ रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा हेलोजन यहाँ पर है तो इसके पास अप्रोचिंग की अदर पॉसिबल डायरेक्शन होंगी और वो यही होती है कि जहाँ पर से इस न्यूक्लियोफाइल को ईजिली और कम्फर्ट जोन मिले वहाँ से ये अटैक करता है और जो कि डेफिनेटली इस एक्स के तो अपोजिट ही होगी तो इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मेनली वो इन्वर्जन बनते हैं अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से एक्स अभी रिमूव हुआ नहीं है हमारे पास एस वन में तो ये चांसेस था कि एक्स कम्प्लीटली हट गया था तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था यानी एक्स यहाँ था ही नहीं एस वन में तो न्यूक्लियोफाइल चाहे यहाँ से आए या यहाँ से आए दो ऑप्शन है तो इसीलिए वहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही बनता है लेकिन याद रहे एस में केवल और केवल इन्वर्जन बनेगा रिटेंशन की कोई चांस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो यू कैन सी इजिली हियर दिस इज द केमिकल रिएक्शन जहां पर हमने हमारे पास एक कंपाउंड है जनरल केमिकल रिएक्शन से ओएच यहाँ पर न्यूक्लोफाइल है बी आर इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन अवे एंड ओएच इज गेटिंग अटैच टू द सी बोथ आर टेकिंग साइमल्टेनियसली तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और रिजल्टेंट में क्या होगा ओ OH आपका लेफ्ट साइड से जुड़ जाएगा यही इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री भी है नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन द स्पेस डायग्राम इन द थ्री डायमेंशन स्पेस में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है एंड दिस इज ऑल्सो द अल्काइल ग्रुप थ्री में है तो दिख पीछे वाला दिख नहीं रहा स्क्रीन में ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है दिस इज हेलोजन ग्रुप अब हमने इसको ग्राफिकली भी समझना है और देखना भी है तो देखिए यहाँ से ओ एच पार्शल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शल पॉजिटिव चार्ज है यानी बिकॉज ऑफ द एक्स पार्शल नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर यहाँ पर इसने कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया है पार्शल
एक्स रिमूव हो रहा है और ओ OH अटैच हो रहा है तो इस समय इसको इसको जो है एनर्जी चाहिए जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं कई बार बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है क्योंकि अभी हमने केमिकल कैनेडिक्स टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इजीली मैं इसको फिर से बता देता हूँ ये वो एनर्जी होती है जो भी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशलाइज करने के लिए या मिनिमम एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको इस एक्टिवेशन एनर्जी को आप ईजिएस्ट वे में आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे घरों में फर्नीचर्स होते हैं और फर्नीचर है तो इसका मतलब वो सभी कार्बन कंपाउंड और वुड्स वगैरह सब इसी से बने होते हैं और ऑक्सीजन जो है प्लेंटी ऑफ अमाउंट में जो है हमारे रूम में प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन इस वुड से या जो किसी भी पेपर से कम्प्लीटली जो है स्ट्राइक कर रही है कोलाइट कर रही है तो ऑक्सीजन बींग इसको कोलाइट करने के बाद भी कोलाइट करने के बाद भी इसमें रिएक्शन नहीं होती कम्बशन रिएक्शन नहीं होती और आप जानते हैं कि कम्बशन रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद एनी ऑफ द मटीरियल तो कंबशन हो जाएगी तो रिएक्टेंट की प्रोसेस यही कहती है कि दो रिएक्टेंट के बीच में कॉलिजन होना बहुत जरूरी है अब होता क्या है कि आप देखते हैं कि फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है फिर भी जो चीजें अपनी जगह है वैसे की वैसे ही कोई भी लकड़ी जो है बर्निंग स्टेट में नहीं आती है इवन देर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट अब मोस्टली क्वेश्चन यहीं पर ही आता है कि आखिर ऑक्सीजन टकराने के बाद भी ऑक्सीजन के अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद भी यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं होती तो यहाँ पर हम अगर एक छोटा सा लाइटनिंग फ्लेम ले आए बर्निंग फ्लेम ले आए तो उसकी हेल्प से ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा असल में हम जो ये लाइटनिंग फ्लेम जो जलाने वाली चीज ला रहे हैं क्योंकि हमें उसके बाद तो जलाना है नहीं लकड़ी को एक बार स्टार्ट कर दो तो जलाना तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली तो क्या है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फिर जलना स्टार्ट कर देती है तो हम स्टार्टिंग में जो फ्लेम दे रहे हैं ना वो यही एक्टिवेशन एनर्जी है हम उसे एक्टिवेट करके उस थ्रेश एनर्जी तक पहुंचाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन क्या होगी कम्प्लीटली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी यानी हमने उसको मिनिमम एनर्जी उसकी एक रिक्वायरमेंट एनर्जी दे दी है तो इसी वजह से हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं अब यही एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है अब इसी लिए हमें इसको ये भी समझना है कि ये रिएक्टेंट ये रिएक्शन ईजिली नहीं होती है तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट जो है इसी तरीके से जो है एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होकर आप ये भी समझिए कि इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो धीरे धीरे एक्टिवेशन एनर्जी हाई पहुंच जाएगी तो ये स्टेट आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी यानी अब मॉलिक्यूल आपका टॉप में पहुंच गया ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम आ गई है मैक्सिमम मतलब कि अब इस कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं है या तो ये इस न्यूक्लोफाइल को छोड़ देगा या हेलोजन को छोड़ेगा क्योंकि हेलोजन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू उसकी बॉन्डिंग टूट रही है हेलोजन के साथ और यहाँ पर धीरे धीरे जो है ओ OH ग्रुप जो आया था हमारा ओ OH, एच ये इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैच कर रहा है यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है तो फाइनली ये होगा कि धीरे धीरे आपका हेलोजन रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली और हेलोजन के रिमूव होते ही हेलोजन के रिमूव होते ही यहाँ पर ओ OH नेगेटिव जुड़ गया तो यहाँ पर अब रिलीज एनर्जी आएगी एनर्जी रिलीज इसलिए आएगी क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया बॉन्डिंग बन गई है और बॉन्डिंग बनती एनर्जी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक नेचर था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखनी है कि ओ OH की जो अटैकिंग साइड है वो इन्वर्जन साइड है जिस डायरेक्शन में सी प्रेजेंट था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से हमारा ओ OH आया है अगर एक्स यहाँ था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से एच आया है यही आपका जो है इसमें हमने इसको थ्री डायमेंशन मॉडल में समझा अब आपको इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका इन्वर्जन बनता है बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है देख लीजिए एस एन वन में ये जो क्लाउड था ये कम्प्लीटली कार्बन कैटाइन बन गया था एस एन वन में तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के पास या तो यहाँ से अटैक करता या यहाँ से अटैक करता आई एम टॉकिंग अबाउट एस लेकिन अब आप देख रहे हो एस में यहाँ पर अभी भी एक्स है गया नहीं है ये कम्प्लीटली रिमूव हुआ क्योंकि यहाँ पर कार्बन कैटाइन तो बनना नहीं है जब कार्बन कैटाइन बनेगा नहीं तो यहां पर से एक्स हटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कैसे करेगा तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है जिस डायरेक्शन में आपका एक्स है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे तो इसी वजह से इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में आप देख सकते हैं ये प्लेन है ये स्क्रीन से ऐसे ऊपर को आ रहा है थ्री डायमेंशन मॉडल में समझने की कोशिश करिए तो न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन जो है इन्वर्जन डायरेक्शन होती है इसी वजह से होती है तो ये इसकी स्ट्यूरिस केमिस्ट्री थी जिसको समझना बहुत जरूरी है वर्ल्डन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इस तरीके से इन्वेंशन की कि किस तरीके से इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ कि रिटेंशन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट आपके जो है रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट आपके एस एन वन मैकेनिज्म देखने को मिलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो रिटेंशन और इन्वर्जन कब बन
यानी ये रिपल्शन बढ़ाती है कौन प्रोटेक मैं बात कर रहा हूं प्रोटेक की जो कि एस में मैं प्लीज कंपेयर करते हुए चल रहा हूं स्टेट को तो एस में प्रोटेक सॉल्वेंट होता था जो जैसे कि वाटर जो कि इनके डायलेक्ट अपनी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से अपनी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इनके बीच के अट्रैक्शन को कम करता था कम करते ही ये टूट जाते थे और जिससे हमारा कार्बन कैटाइन बन जाता था इन एस और हमें पता है कि अपोजिट आयन जैसे कि एच पॉजिटिव उस एक्स नेगेटिव को ट्रैप कर देते थे ऐसा एस में होता था नाउ वी विल सी वट हैपन्स इन द केस ऑफ एस तो एस में हमें जो सॉल्वेंट लेना है वो पोलर ए प्रोटिक लेना है यानी पोलर प्रोटिक नहीं लेना है पोलर ए प्रोटेक प्लीज रिमेंबर यहां पर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं ए प्रोटेक तो ये पोलर ए प्रोटेक क्या करेगा जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डीएमएसओ यानी डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड उसी के बाद हमारे पास एक और है डाई मिथाइल फॉर्माइड सी एस थ्री एन सी एच ओ सी एस थ्री ईथर है तो ये कंपाउंड अगर रिएक्ट रिएक्टेंट में रिएक्शन में दिख रहे हैं आपको यानी एसीटोन दिखाई दे रहा है या फिर डीएमएसओ लिखा हुआ है या फिर डायमिथाइल फॉर्माइड या ईथर लिखा हुआ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस एन टू मैकेनिज्म नॉट द एस एन वन अगर वहां पर एच टू ओ है तो आपको इजिली समझ जा रहा है कि वो रिएक्शन जो है आपकी एस एन वन फॉलो करेगी रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन अगर रिएजेंट अगर आपके पास सॉल्वेंट आपका ऐसा है कि वो पोलर ए प्रोटिक है सोलवेंट डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड तो आपने समझना है कि अब रिएक्शन का जो पाथ है वो एस एन टू है यहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हेलाइट आयन को जो है ट्रैप नहीं करेगा जो कार्बन और एक्स था कार्बन और एक्स में हम जानते हैं कि पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज आया पोलर सॉल्वेंट ने तो इनके बीच में रिपल्शन करके इनको ब्रेक कर देना है लेकिन यहां पर हमारा ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ना ये इसको ट्रैप करेगा तो इस वजह से यहां पर न्यूक्लोफाइल न्यूक्लोफाइल और आपका रिएक्टेंट दोनों ही अपने पार्टिसिपेट करते हैं देखिए उस पर आपने देखा था कि वहां पर न्यूक्लोफाइल का उतना रोल नहीं था न्यूक्लोफाइल का अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ा भी देते हैं एस में तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है क्योंकि वो तभी आएगा जब तक कि कार्बोकेटाइन ना बने एस में जब तक कि कार्बोकेटाइन ना बने तब तक कि न्यूक्लोफाइल की अटैकिंग नहीं होती थी एस में जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो न्यूक्लोफाइल की एंट्री होती थी तो सेकंड स्टेप में ये पॉसिबल होता था फर्स्ट स्टेप स्लो होता था तो हम बोलते थे कि भाई ये यूनिमोलिकुलर है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब आपका जब तक न्यूक्लोफाइल अप्रोच नहीं करेगा ये सब्सिट्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि इनके बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं हो रही है यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा ओ के आने की वजह से एक्स जो है रिमूव हो रहा है जैसे ही ओ अटैक करता है तभी एक्स हटता है तो इसका मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है जो यहाँ पर निर्भरता करती है वो ओ एच यानी किसी न्यूक्लोफाइल में भी करती है एंड एज वेल एज अल्काइल तो इसीलिए हम इसको जो है बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर टू होता है आप ये समझ लीजिए बोथ ऑफ द न्यूक्लोफाइल एंड द अल्काइल हेलाइट आर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर दोनों के कंसर्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है तो ये इसकी जो है सॉल्वेंट का नेचर होता है स्टीरो हमने अभी अभी देखी है इन्वर्जन में प्रोसेस होती है तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी वजह से देखिए बोथ ऑफ द रिएक्टेंट एंड द न्यूक्लोफाइल दे बोथ आर वेरी रिस्पॉन्सिबल क्योंकि ओ एच के अप्रोच करने की वजह से ही जो है बी आर बाहर होगा तो इसीलिए इसका ऑर्डर टू होता है सबस्टेट यानी कि रिएक्टेंट तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स है कि किस तरीके से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा हम कैसे समझेंगे कि कब जो है आपका न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से जो है एस एन मैकेनिज्म को बहुत इजीली कर पाएंगे तो देखिए बल्कि ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच टर्शनी में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर से बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्योंकि कार्बोकैटाइन बन नहीं रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक्स है अब न्यूक्लोफाइल को अप्रोच करना है तो उसको तो डायरेक्शन ढूंढनी है रास्ता ढूंढना है जब तक वो नहीं आएगा तो एक्स हटेगा नहीं रिमेंबर जब तक न्यूक्लोफाइल अप्रोच नहीं करेगा एक्स भी जाएगा नहीं क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा डायलेक्ट्रिक मीडियम तो हमने ले नहीं रहे जो कि इसको ब्रेक कर देगा जैसे कि वाटर ले रहे थे यहाँ पर पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है जिसका रोल यहाँ पर इसको अटैक करना इसको अप्रोच करना नहीं है यहाँ पर इसको ट्रैप करना नहीं है ना कि इनके बीच में रिपल्शन करना है ना कि इनको ब्रेक करना ना कि कार्बो कैटाइन बनाना है तो न्यूक्लोफाइल पर सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कैसे अप्रोच करेगा अब हम जानते हैं कि बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर इन द फॉर्म इन द सी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लोफाइल टू अप्रोच है सो वी विल सी If there is a very difficulty in approaching the nucleophile, then the reaction is quite difficult for the tertiary. यानी tertiary के लिए थोड़ा difficult हो जाएगा एस एन टू मैकेनिज्म को दिखाना दिखाएगा बहुत मुश्किल
क्योंकि यहाँ पर जो है रिपल्शन बिल्कुल नहीं होगा बल्कि ग्रुप की वजह से इसी रिपल्शन को स्टेरिक हेंड्रेंस भी बोलते हैं यही स्टेरिक फैक्टर भी है तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो होगी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो होगा मिथाइल होगा फिर प्राइमरी मिथाइल फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी सेम थिंग इज फॉर देन जब आपका अल्फा हाइड अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन उसको अल्फा बोलेंगे उसके अगर नेक्स्ट में भी कार्बन है और वहां भी अगर बल्कि अल्काइल ग्रुप है तो भी ये प्रोसेस नहीं होगा देखिए यहां पर केस क्या है कि ऑल आर प्राइमरी ये सब प्राइमरी है ये सब प्राइमरी यानी यहां पर भी हेलोजन जुड़ जाएगा यहां भी हेलोजन जुड़ेगा यहां भी हेलोजन जुड़ेगा सो दिस टाइम नो वन इज सेकेंडरी नो नो वन इज टर्सरी यहां पर ऑल आर प्राइमरी सब प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है अब प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है तो फिर क्या प्रोसेस होगी तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में क्या ये सब एक जैसे रिएक्ट करेंगे बिल्कुल नहीं यहाँ पर लक तो ऐसा रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है और रिएक्ट इजीली रिएक्ट कर लेंगे लेकिन बात वही है कि नेक्स्ट वाले जो बीटा कार्बन है जो बीटा कार्बन है सॉरी इस बीटा कार्बन में हम देखेंगे कि बल्कि ग्रुप क्या है देखिए सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप इस वाले ग्रुप में है तो इजिली डिफिकल्ट होगा थोड़ा रिएक्टिविटी में एस एन की ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है एस अगर प्राइमरी है तो वो बहुत अच्छा रिएक्टिव होगा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसके बगल में जो बीटा कार्बन है यानी उसके नेक्स्ट वाला कार्बन है क्या उसमें कितना बल्कि ग्रुप है बल्किनेस कितनी ज़्यादा है क्राउडिंग कितनी ज़्यादा है जो कि इस न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने से रोकेगी सो नेक्स्ट थिंग इज अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो मान लो कुछ ऐसा हो कि जो कि इसको स्टेबलाइज्ड कर रहा हो सबसे पहले हमने ये देखना है देखिए एस एन वन का क्राइटेरिया ये था कि जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका डिस्पर्स होगा वो उतना ज़्यादा आपका एस एन वन दिखाएगा लेकिन यहाँ क्या रीज़न है जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है अगर हम देखें एक्स नेगेटिव और एक्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लोफाइल की अप्रोच हमने देखनी है तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ ये देखना कि इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देंगे इस ट्रांजिशन स्टेट को मान लीजिए सी है और ये सी स्टेट सी डबल बॉन्ड सी CH2 और ये X जुड़ा हुआ है और यहाँ से कोई न्यूक्लोफाइल भी आ रहा है अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज को एक तरीके से कंसीडर कर लें कि अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए जो कि हम अलाइल ग्रुप में मोस्टली देखते हैं तो इस अलाइलिक हेलाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बन गए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो स्टेबलाइज होगी वहीं बेंजालिक हेलाइड में भी यही कंडीशन है देखिए बेंजालिक हेलाइड में अगर सी एल सी जो है नेगेटिव होगा और पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाए यानी एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट को जो है स्टेबलाइज किया जाएगा ठीक वैसे ही ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा अगर यहाँ पर हल्का सा भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है देखिए यहाँ पर अगर पार्शल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जा रहा है विद द ड्यू टू दिस एक्स तो यहाँ पर ऑक्सीजन पाई को शिफ्ट करेगा शिफ्ट करते पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो इस पर डेवलप होगा अब देखिए यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा तो ये चीज़ आपकी क्या करेगी इसमें हेल्प करेगी तो यहाँ पर यही समझना है कि कैसे हमारा तो यही देखते हैं हम कि इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हो तो वो इस बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक्स ऑप्शन को स्टेबलाइज करते हैं यानी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं जैसे कि यहाँ पर हेलो कीटोन में ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं तो ये भी अपना डोनेट कर करके आगे इसको स्टेबलाइज कर सकता है तो मोस्टली हमने ये देखना है कि क्या यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती हैं तो जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे वही आपके क्या करेंगे न्यूक्लोफिलिक एस एन रिएक्शन को बहुत इजीली कर सकेंगे नाउ वी कैन ऑल्सो सी हेयर लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो है स्टेबलाइज कौन करेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रेजोनेटिंग जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा वो आपका अल्फा हेलो की टोन है यानी आर सी डबल बॉन ओ एक्स एच एक्स सी एच टू एक्स सो लेट एस डिस्कस वन मोर टाइम कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज कैसे होती है शायद मन में यही सवाल आ रहा हो कि ये तो जस्ट इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन में भी पॉजिटिव चार्ज था तो उस पॉजिटिव चार्ज को अगर रिड्यूस कर दिया जाए जितना ज़्यादा उसको हम कम कर दे तो वो स्टेट जो है आपकी एस एन वन बहुत ज़्यादा दिखाएगी जिसमें हम कार्बोकेटाइन को रिड्यूस करें यहाँ पर कैसे पॉसिबल है तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस आर सी डबल बॉन्ड ओ और इसको ऐसे देख लूँ कि सी एच टू है और यहाँ से एक्स कोई जुड़ रहा है और
तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा धीरे धीरे आपके जो ये जो एक्स अभी तक रिमूव हो रहा था और न्यूक्लोफाइल अटैक कर रहा था ये प्रोसेस की थोड़ी बढ़ जाएगी यानी ये अपनी प्रॉपर्टी के कारण जैसे आर सी डबल बॉन्ड हो ये आपका माइनस आई इफेक्ट करेगा या फिर यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन पुल करके पॉजिटिव चार्ज बना करके यहाँ से एक टेंडेंसी बनाएगा खींचने की तो न्यूक्लोफाइल के अटैचिंग अटैचिंग प्रॉपर्टी थोड़ी जल्दी हो जाएगी फास्ट हो जाएगी क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रेट बहुत कम समय के लिए रहती है टेन टू दी पावर माइनस टू सेकेंड के लिए भी कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज है तो इंटरमीडिएट स्टेज ये बहुत कम के लिए होती है तो हमें यही देखना है कि स्टेबलाइज कैसे करेगा तो यहाँ पर यही होता है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे यानी कोई एक्स जुड़ेगा यहाँ से कोई न्यूक्लोफाइल है तो ये जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा अब ये इसका स्टेबलाइजेशन का कारण यही आपका ये ग्रुप करता है ये इलेक्ट्रॉन इफेक्ट तो ये न्यूक्लोफाइल की जो अटैचिंग होगी उसको फास्ट कर देगा यानी ये नेचुरली तो अटैक होने आ रहा है एक प्रॉपर्टी इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो है लेकिन इस ग्रुप के होने की वजह से ये जल्दी हो जाएगी और ये जल्दी मैक्सिमम से जैसे इसके ऊपर अगर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसकी वजह से और न्यूक्लोफाइल यहाँ अटैच कर रहा है तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ये क्या करेगा पुलिंग स्टार्ट कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लोफाइल की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अटैक करने की तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ कि अपने जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं और या इसी वजह से जो कि आपका जो है ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे तो इसी वजह से इस ट्रेंड में हमने इनको स्टेबलाइजेशन के कैटेगरी में रखा तो जितना ज़्यादा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएगा जितना ज़्यादा ये कंपाउंड आपके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे एस एन टू उतनी ही ज़्यादा होगी कुछ केस ये देखते हैं कि क्या ये अराइल हेलाइड में पॉसिबल होगा या विनाइल हेलाइड में तो देखिए विनाइल हेलाइड में अगर मान लीजिए एक्स इसमें पार्शल नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये जो ग्रुप है ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं बन पाएंगे ऐसे ही अराइल हेलाइड में भी अगर हम देखें सी नेगेटिव जुड़ा हुआ है पार्शल पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती है तो इन केसेस में बिल्कुल ठीक एस की तरह ही है कि जैसा यहाँ पर भी आपका ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल नहीं होगी तो वो आपके एस एन टू मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो यहाँ पर एक नेचर और आता है जहाँ पर हम समझते हैं कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप जो है हट जाए तो न्यूक्लियोफ्यूज बोला है इसको एस एन टू के फॉर्म में वो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा द लिविंग ग्रुप फॉर्मिंग द वीक बॉन्ड क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो एक्स जो जा रहा है ना वो बहुत वीक बॉन्ड बना रहा है और न्यूक्लोफाइल जो आएगा ना वो इसीलिए जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये जो बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्ट्रॉग है काफ़ी ज़्यादा हो रही है और जो यहाँ पर बॉन्डिंग वो काफ़ी वीक है तो थोड़ी सी एनर्जी में ये ब्रेक भी हो जा रहा है तो जितना अच्छा हमारा एक्स होगा तो उतना ही अच्छा हमारा क्या कहलाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन टूवर्ड द एस एन टू यानी उतनी अच्छी स्पीड से जो है एस एन टू रिएक्शन होगी उतनी अच्छी तरीके से रिएक्शन होगी अगर लिविंग ग्रुप हमारा बेटर होगा तो लिविंग ग्रुप बेटर में हमारे पास कौन आ सकते हैं सबसे ज्यादा हमारे पास आई क्योंकि हम जानते हैं आई का साइज काफी बड़ा है तो वो नेगेटिव चार्ज को इजिली होल्ड कर सकता है अब नेगेटिव चार्ज को इजिली होल्ड करने की वजह से उसको पता है कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज को अटेंड कर लेता हूँ तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ संभाले रख सकता हूँ यानी खुद एक स्टेबल फॉर्म में रह सकता हूँ तो ये इजिली हट जाएगा लेकिन अगर हम वहीं पर ही कंपेरिजन करें फ्लोरीन से तो फ्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन साइज छोटा होने की वजह से उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता जब वो उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता तो इसी वजह से वो इजीली छोड़ के भी नहीं जाएगा तो वो चाहेगा कि बॉन्ड बना रहे और पार्शल नेगेटिव चार्ज ही डेवलप रहे तो अब हम ये समझते हैं कि जहां पर इजिली लिविंग ग्रुप हो एस एन टू रिएक्शन वहां पर उतनी ही इजिली हो जाएगी उसका रेट जो होगा वो भी स्पीड से बढ़ेगा यानी एक उसकी स्पीड जो है जल्दी बढ़ेगी रिएक्शन काफी फास्ट होगा इसी फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं वीकर द बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप जितना ज्यादा वीक बेस होगा अब वीक बेस का मतलब भी वही है जो इलेक्ट्रॉन ना दे पाए इलेक्ट्रॉन कौन नहीं डोनेट कर पाए पाएगा जो नेगेटिव चार्ज को संभाल पाएगा यानी उसको होल्ड कर पाएगा यानी आई नेगेटिव बड़ा साइज है ना तो उसको होल्ड कर सकता है तो डोनेट थोड़े ना करेगा लुइस बेसिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना तो वीक बेस हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है यानी वीक बेस हुआ तो बहुत बेटर क्या करेगा लिविंग ग्रुप भी कहलाएगा यही इस लाइन का मतलब है यहाँ पर तो इंक्रीजिंग द एसिडिटी जितनी ज़्यादा एसिडिटी बटी बढ़ेगी और इंक्रीजिंग द बेसिसिटी यहाँ पर एस ग्रुप भी जो होगी वीक हो जाएगी तो एस एन टू वहाँ होगी जहाँ पर वीक क्या हो बेस हो तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा हाउ द एस एन टू मैकेनिज्म टेक प्लेस व्हाट आर द कंडीशन व्हाट आर द सीनियरियोज इन विच वी ऑब्जर